，也报警保全义。您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是英语绘画三。同学，大家好，欢迎收看今天的英语绘画三，我是主讲老师魏忠轩。今天呢，同学请把课本准备好，翻到第七讲次。我们第七讲次的主题是 Fitness Center， 也就是 Dream。好，首先呢，同学打开课本之后呢，我们直接看到我们今天的 Learning Objectives 学习目标。Most people wish to have a good shape of body. That's why they choose to join a fitness center, to take either an aerobic class or weight training course. In this unit, you'll learn how to join a club. 好，同学，那其实啊、哦，我相信现在大家越来越有这个运动哦，这种 workout 的这个意识了。但是，哎。当你到了这个国外，或者是在我们本国，你遇到一些可能是外国的客服人员，你要加入健身房的时候呢，这个时候，我想这个英文就会难倒大家了。那我们今天这个讲次第七讲呢，就是要教同学，当你要参加、要申请这个会员的时候，会有哪些常用的英文会话呢？好，那我们接下来看一下今天的 brainstorming 脑力激荡。好，脑力激荡。我们看一下 ，How often you work out per week? Doctors suggest us doing cardio exercises, for example, jogging, riding a bike, for more than thirty minutes at least three times per week in order to keep a healthy body and mind. Do you have your weekly exercise plan? What kind of exercise you usually do? Write down your answer and share your answer with your classmates. 好，同学，在我们今天的脑力激荡啊，就是问同学一些问题，就是 Do you have your exercise plan? 就是你有没有自己的这个运动的计划？像我自己啊，我是真的是加入健身房，那一到天我大概会安排三到四次去报道。那个人最喜欢的第一个就是 boxing 拳击有氧。第二个课程呢，就是 step aerobics， 可能是阶梯有氧。在第三个呢，我还记得是每个礼拜四晚上哦，是有这个 hip hop hip hop 的这个 dancing 的 class， 就是有一些融合街舞的一个阶梯这个有氧课程。那我觉得一个礼拜上这个三次的这个 plan， 我觉得还不错，对我来讲蛮足够的。那不晓得同学，你跟你自己的同学或者你的 partner 讨论完之后，你们的 weekly plan 是什么呢？那记得哦，把它写下来，然后两个人要分享看看。那接下来我们来进入今天的 VCR。Hey, how are you doing? Hey, dear, what's up? I'd like to join the gym near your office.、Mm -hmm. uh, could you please tell me about the membership fee for one person? The first time you have to pay the registration fee to get a membership, and you will be charged a monthly fee for each month. The registration fee now is free because they are having a promotion program, and the monthly fee is thirteen hundred ninety nine eighty dollars. You can take all their Arabic exercise classes and use all their fitness equipments. They also offer tower services and free locker rooms. Wow, it's really a good deal. Yes, it is. You can go with me tomorrow, and I will show you the ropes how to firm up your body. Thank you. But I don't know how to use the fitness equipment. No worries. 
Their personal trainer will be with you and teach you step by step. It is very easy, and the outcome is fabulous if you follow their instruction. Great! I can't wait to go with you, and we can work out together. <laughs> yeah. By the way, is there anything I can eat to improve my workout? You ask a very good question. Usually, a high protein food is good for you. I will tell you where to buy this high protein supplement. You just add them into your drinks, such as milk or juice. You're really thoughtful. No problem. Just give me the call when you're off tomorrow, and we can meet at the front desk. It's a good idea. I'll phone you and see you tomorrow. Okay. okay. Bye. 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 好，看完今天的 VCR， 同学一定觉得很好玩哦。就是在讲我们怎么样参加健身房的这个这个绘画。那首先我们在进入整个这个绘画的这个讲解之前呢，先来一个 Step One 阶梯学习一 Short Sentences Practicing 简短句型练习。那我们看一下简短句型练习啊。If you want to join a gym。The following are some basic sentences you have to know. Please practice each sentence first and remember if possible. 同学如果想加入健身房的时候呢，下面我们会有一些很基本的句子。那请同学跟我一起念完，还要牢牢记住。好，首先我们看到第一个句子。Good afternoon. I'd like to get a weekly club membership. 午安，我想要申请一周的会员。在这边，同学注意，我想要再一次提醒，同学要用 I'd like。想要干嘛呢？要 get， 要一个 weekly club membership， 就是一周的会员。Club 就是这个俱乐部 ，membership 就是这个会员。所以记起来。Good afternoon. I'd like to get a weekly club membership. 我们来看第二个简短句型。Would you please fill in the application form first? 可不可以先请你填一下这个申请表格？同学，这个句子可以看一下哦。Would you please 也是一个很有礼貌。可不可以请你 fill in 是一个片语，就是填写。当然，它等于一个 fill out。那填写什么东西呢 ？Application form 是我们的申请表格。那这个 application 在这边是名词，申请的动词记住是 apply。那 form 就是我们的表格。所以再一次，如果想要填写申请表格，可以说 ，Would you please fill in the application form first？ 好，我们再看下一句。Would you like to rent a towel？ 就是说，哎，你要不要？租我们这个这个毛巾啊，我想没有问题。租借的租是 rent。我们再看下一句。This is the lock for the locker。哎，好像在这个绕口令哦，其实不是。他说这是你的这个衣物柜的锁，所以锁叫做 lock。那这个衣物柜叫做 locker， 所以你可以说，哎 ，This is the lock for the locker， 就是这是衣物柜的锁。好，我们再看下一句。How much registration fee should I pay first? 请问一下，我如果要这个参加会员，首先这个注册费用我要付多少呢？所以注册的动词叫做 registrate， 那它的名词就是 registration。那当然，注册费用就是加一个 fee。所以整句话再跟老师来念一次。How much? Registration fee should I pay first? 请问我要付多少注册费用呢 ？Sir, this is your one week pass and have a nice workout. 这个句子我们来分两段呢、哦。第一段他说：“这位先生，这是您的一周通行证。”那前面这个句子就是 ：“Sir, this is your one week pass. Pass 就是通行证，一周通行证。”就是 one week pass。那我们最后来祝，当我们拿通行证给这个客人的时候，顺便我们可以祝福他这个健身愉快，就可以说 have a nice workout。所以整句话呢就变成 Sir， this is your one week pass and have a nice workout。
我们看下一句 ，Sir, the men's locker room and sauna are downstairs. 一样，哎，这位先生呐、啊，我们的衣物柜啊，在哪里呢？在和这个桑拿在我们的楼下。好，所以男士的衣物柜叫做 men's locker room， and sauna 就是我们的桑拿 are downstairs。stairs 是楼梯，那 downstairs 就是楼下，把它记起来。我们接下来看，最后呢，这个我们的这个。业务员呢，就跟我们客人解释说 ，Our personal trainer will be with you shortly. 好，我们的个人的专业的健身教练呢，教练会马上来为您服务。在这边就是 personal 是个人的 trainer 训练的人，当然在这边讲的是教练。Will be with you， 马上会跟你在一起，多快呢 ？Shortly 就是非常的快。所以记起来 ，trainer 平常可以当训练师、训练员，在我们健身房，当然就是我们的教练。好，我们看下面的。We'll provide you a free weight training course, and you will know how to use all our equipment. 好，当你加入健身房，我们会提供你免费的什么重力训练课程，就是。Free weight training course. 好，那之后呢，你就会知道 how to use all our equipment. 就是你就会知道如何使用我们的设施和器材。那这边呢，同学记起来哦。我们刚刚讲的 aerobic course 是说这个 aerobic 就是这个心肺有氧的这个课程。那有一个叫做肌力训练，我们可以讲成 weight training， 就是重力训练。Course 在这边讲的是课程。所以呢，可以跟老师再念一次哦。We'll provide you a free weight training course, and you will know how to use all our equipment. 好，练习完我们的简短这个句型之后，我们先休息一下，马上回来。好，同学，欢迎回来。那我们接下来看一下今天的。阶梯学习二 ，Step Two, Conversation Making Part， 个人快速句型制造锅。Now it's your time to make your own conversation. If you want to apply for the membership at a fitness center. 同学，现在呢，我们刚刚学了一些简短句型。那现在你自己想想看，如果你今天自己跑去健身中心，想要申请成为会员的时候。你该如何利用刚刚的句子重组成自己的句子呢？我们来看一下，我们有一个前面的一个最先开始的句子，就是 Hi, I would like to get the club membership. And 你下面可以接我们刚刚讲的，例如是 How much registration fee do I pay first? 所以呢，接下来你就可以把我们刚刚简短句型的一句一句的把它加在后面。好，那我们现在又回来了。我们接下来进入今天的重头戏，就是同学们最喜欢的 Step Three， 我们的阶梯学习三，也是我们的智慧与片语 Words and Phrases。那快速认识常见有关 Fitness Center 入会和器材相关的智慧与片语。首先，我们看到我们的智慧框框了、哦，第一个字叫做 Club Membership。好，我们看这个字当然很简单啦。第一个是 club，club club 是俱乐部。那 member 是我们的会员成员，加了一个 ship 就是我们的会员的这个整个的资格、哦。所以俱乐部会员资格，我们可以讲 club membership。好，我们再看第二个字。好，申请表格，在我们绘画里面呢、哦，他有请他去这个填写。Could you please fill in the application form? 所以申请表格就叫做 application form。好，我们看一下这个 application 呢、哦，这个字很有意思，尤其是在多义跟商务英文常常见到的。它这个字是从一个 apply 动词 a p p l y 来的，所以你要申请信用卡、申请入会资格都是用 apply 申请。那它的名词就是 application， 那表格就是 form， 所以把它记起来。当你要 apply 一件事情的时候，第一件事情就要 fill in 
the application form. 好，我们看下面一个字 ，lock 就是我们的衣物柜。这个很简单哦，因为 lock 就是锁嘛。那锁起来那个柜当然就是衣物柜啦。我们看下面一个，一样哦 ，locker room 就是更衣间啊，就是。像我们通常到健身房哦，它有一个柜子锁起来的时候，其实那边也可以换衣服。好，我们再看下面第三个字。好，注册费叫做 registration fee。那我们看第一个这个字哦，它的动词叫做注册 （registrate）。啊，注册的动词，像我们什么时候要注册呢？你新申请一个会员，你要注册成他的资格，或是开学的时候，同学要缴注册费。那这些东西都可以叫做 registry， 你用这个动词，或是你这个学期上了几门课，你去 registry， 比如说三门课，你可以说 I registered three courses this semester。这个学期我的这个注册了三门课。好，所以注册费在这里就是 registration fee， 希望可以帮助同学来记忆啊。好，我们看下面一个。哇，又来了！刚刚已经这个教大家 club membership， 那当然后面加一个费用 fee， 就是 membership fee 入会费。通常健身房它除了你第一次加入会员有一个注册费，那第二个阶段它一定会有一个什么呢？这个入会费。所以呢，你可以看一下 registration fee 跟 membership fee 不要搞混了。我们继续看下面一个字，好，这个字叫做 pass。它在这边当的是通行证，好，所以你有时候到 Disneyland 哦，就是这个迪士尼乐园也会发给你一个什么 One Day Pass， 就是说你今天买这个票，你放在身上，你整天乐园都可以玩。那当然，我们这个健身房的 Pass 也是通行证。那再次提醒同学啊、哦，如果你修了课，整个学期过关了没有被当，我们也可以说 Pass。所以 O 趴 O 趴就是 O Pass。好，这边可以让大家在这个多一点这个东西来记一下。好，我们看下面一个运动哦，除了叫做 exercise 之外，我们也可以叫做 workout 运动。所以你可以说，像我们一开始就说 ，Do you work out very often？ 就是说，你有没有常常在运动啊？好，我们继续看下面一个字。好，这个字叫做 personal trainer。首先看到 personal 是个人的，通常健身房啊分成，你要去参加他的 group exercise， 就是综合大教室的训练，他会有一个老师来教大家。那如果你觉得说我个人还需要一个专业的教练来 push 我来做一些 weight training course 的时候呢，你可以叫做请一个 personal trainer， 当然费用会比较贵啦。那 trainer 在这边讲的是教练。那 trainer 老师在这边也跟同学稍微讲解一下 ，train 是我们讲的动词，去训练。那训练的课程通常在在这个商务英面商务英文里面讲的叫做 training course。所以有一些公司行号，你进去的时候，它会有 training course。那这边加了 er， 我们是 trainer， 当然就是人，在这边讲的是训练师和我们讲的教练。所以，个人专属的教练在健身房，我们通称为 personal trainer。我们看下面一个字，好啦，我们运动完一身臭汗呢、哦，通常健身房服务相当的好。洗完澡之后，你要去蒸汽室，这个在 spa center 里面讲过，叫做 steam sauna。所以我们在这边不再多讲喽。好，我们继续看下面一个，就是今天一直在讲 weight training course。老师，到底什么是 weight？ weight 是我们的体重嘛，对不对？是我们的重量，通常它也是我们训练肌肉的这个 muscle 肌力哦。所以它跟我们这个 aerobic， aerobic 是心肺有氧的运动，所以重力训练叫做 weight training course。也就是说，教练会设计出属于你自己一门一门的什么呢？训练肌肉的课程，你要按照它安排的，你今天要做几项，明天要做几项。来 follow up， 所以 weight training course 是重量训练课程。好，接下来我们来看一下下面一个字叫做 fitness equipment， 就是我们的健身器材。
。那我们看下面一个字叫做腹部训练器，那就是腹部的 abdominal。再说一次 abdominal。好，我们再看下面一个字叫做 adjustable bench， 可调试的哑铃椅。那可调整的叫做 adjustable。那 bench 呢是我们的长椅子。所以大家可以看到，有一些在练哑铃的时候，我们有一种可以调整高矮的这个椅子，就叫做 adjustable bench。好，我们继续看双层哑铃架。我们看 double tier dumbbell。那当然 ，dumbbell 是我们的哑铃啦。那双叫做 double。那这个 tier 就是我们的 layer， 就是我们的层。所以再跟老师说一次，双层哑铃架的英文叫做 double tier dumbbell。好，我们在下面看一下，握着的健身车就是躺着踩脚踏车的东西，叫做 recumbent cycle。recumbent cycle。好，我们继续看下面一个，有氧叫做 arrow， 那有氧的健身车就叫做 arrow bike。arrow bike。踏步机就是我们常常会去跑步机，或是你要走步机，叫做 treadmills。Treadmill， 好，杠铃叫做 barbell，barbell， barbell 哑铃呢？刚刚有讲到啦，叫做 dumbbell，dumbbell dumbbell。好，那刚刚有提到的腹部前屈肌，跟我们的腹部训练肌是一样的单字，也叫做 abdominal。我们继续看。好，刚刚有一个这个可调式的哑铃椅哦，那现在有一种椅子是整个扁平的，叫做 flat bench。flat bench。好，再来有一个坐凳，是专门让我们用这个仰卧起坐的，我们叫做 sit up bench。sit up bench。好，最后有一个腹部训练椅，跟刚刚腹部训练器是不一样的。它多了一个 bench， 所以叫做 abdominal bench。abdominal bench。刚刚讲了双层哑铃架，那现在当然相同的是 single tier dumbbell， 在这边讲的就是单层哑铃架 single tier dumbbell。好，台阶器，也就是我们做那个 stepper 那个台阶器叫 stepper， 就是你在做有氧运动。阶梯有氧的时候，我们叫 stepper。好，再来看胸部推举器，叫做 chest press。胸部是 chest 这个肌肉 ，press 是推，所以胸部推举肌就叫做 chest press。好，那又有人要训练这个肩膀哦，所以肩膀叫做 shoulder。那肩膀推举肌这样往上就叫做 shoulder press machine。shoulder。Press machine， 好，那腹部的肌肉也要练呐、啊，我们叫做 back machine，back machine。好，当你运动完肌肉都很酸的时候，腿部也要伸展拉筋哦。那腿叫做 leg， 伸展马伸展肌叫做 extension machine。所以整个来念一下，腿部伸展肌就叫做 leg extension machine。我们继续看。腹肌刚刚叫腹部叫 abdominal， 那相同的腹肌这一块叫 abs， 记住哦，它是第一个大写 a， 小写 b s， 所以叫腹肌，千万不要写成三个都大写 a b s。其实啊、哦，在这边是腹肌，你三个写成大写就变成那个防刹车什么锁死系统，所以要搞清楚。好，再来看一下二头肌，二啊、哦，我们这个前面叫做 b i b， 所以二头肌叫 biceps，biceps biceps。三头肌叫做 triceps， triceps。好，最后来，我们要锻炼肌肉啦。这个片语怎么讲 ？Pump up， 锻炼 pump up， 因为 pump 有一种去训练抽嘴肌叫做 pump 嘛，所以你这样很用力的 pump up， 锻炼肌肉。好了，锻炼肌肉久了之后，你的肌肉就会很提拉，很提升嘛。比如腹部或者是你的臀部，就可以叫做。紧实肌肉叫做 firm up， firm up。好，我们先休息一下，等一下回来
。好，同学，欢迎回来。那我们接下来呢，再看一段这个 VCR。How are you doing? Hey, dear, what's up? I'd like to join the gym near your office. Uh, could you please tell me about the membership fee for one person? The first time you have to pay the registration fee to get a membership, and you will be charged a monthly fee for each month. The registration fee now is free because they are having a promotion program. And the monthly fee is thirteen hundred ninety nine entry dollars. You can take all their Arabic exercise classes and use all their fitness equipments. They also offer tower services and free locker rooms. Wow, it's really a good deal. Yes, it is. You can go with me tomorrow, and I will show you the ropes how to firm up your body. Thank you. But I don't know how to use the fitness equipment. No worries. Your personal trainer will be with you and teach you step by step. It is very easy, and the outcome is fabulous if you follow the instruction. Great! I can't wait to go with you, and we can work out together. Yeah. By the way, is there anything I can eat to improve my workout? You ask a very good question. Usually, a high protein food is good for you. I will tell you where to buy the high protein supplement. You just. Add them into your drinks, such as milk or juice. You're really thoughtful. No problem. Just give me the call when you're off tomorrow, and we can meet at the front desk. It's a good idea. I'll phone you and see you tomorrow. Okay. okay. Bye. 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 好，同学看完今天的 VCR 之后呢，我相信同学对于这个怎么样申请进入健身房这个层层的这个一开始啊手续。办理这个会员，到后来进去问一些这个有关哪里可以使用我们的这个桑拿，哪里使用什么东西，我想应该已经有一个印象了。那我们今天节目呢的这个尾声，就来进入我们课本的一个讨论题目。我们同学可以看到我们最后的英语课后讨论 （English discussion）。好，我们看一下题目是说 ：What are the differences between？ Aerobic exercise and weight training. 好，这边呢，今天这个讨论题呀、啊，丢给同学，也就是为了下一讲字埋的一个伏笔啊。请问 ，aerobic 这个 exercise 跟我们的 weight training exercise 到底有哪两种这个主要的不同呢？好，同学你在讨论的时候可以注意一下。首先看 aerobic exercise， 就是说它是加强。透过这个 physical 就是物理性的物理性的 exercise， 去怎么样呢 ？Improve your cardio system， 改良你的这个心肺循环的功能。当然，对你的一个心脏 heart 跟我们的 lungs 这个肺都很好。那刚刚讲的这个 weight training course， 这个是重力训练，主要是 strengthen your muscle， 就是你的 muscle 有这个 strength， 它的这个抵抗的这个肌力哦。像有时候有一些人爬楼梯爬久了，他的大腿很酸，表示你大腿的这个 muscle 还是太 weak， 就是不是很 strong。所以呢，这两个运动呢，都是可以让我们去加强，一个是心肺，一个是肌力，两者搭配起来才会身材很好，身体也很健康。那我们在下一讲次呢，延续的还是 dream， 可是呢，我们就会深入的来讨论一下，到底这个 exercise 有哪些 program。哪些 course 可以来加强我们的身体？好，同学，那我们今天的这个讲次哦，讲这个健身房呢，就到这边结束。谢谢大家的收看，我们下周见。